Umboðsmaður Alþingis segir að matvælaráðherra hafi ekki gætt meðalhófs þegar kvalveðar voru stöðvaðar og lagagrunn fyrir ákvörðuninni hafi skort. Ráðherra segir lögin úr sér gengin og niðurstað umboðsmanns hafi ekki áhrif á stöðu hennar. Þingmenn bæði í stjórn og stjórnarandstöðu telja að matvælaráðherra þurfi að íhuga stöðu sína alvarlega. Þingflokkur sjálfstæðisflokksins kom saman síðdeis vegna málsins. Fulltrúar verkalýshreyfingarinnar og ríkistjórnarinnar gengu ánægðir að fundi í hádeginu. Þar voru lagðar fram hugmyndir verkalýshreyfingarinnar um aðkomu stjórnvalda að kjarasamningum. Sautjanóra stúlka frá Palestínu sem fekk íslenskan ríkisborgar rétt fyrir jól er komin til landsins. Hún segist þakklát íslenskum stjórnvöldum fyrir að hafa gefið henni möguleika á betra lífi. Endurkast sólarljós frá úri sjómanns á nýja sjálandi varð til þess að honum var bjargað frá drukknun. Hann hafði verið tæpan sólarhing í sjónum þegar bjargvættir hans sáu endurkastið. Gott kvöld. Tveir létust í umferðarslýsi á Grindavíkurvegi á tólta tímanum í dag. Fólksbíll og steypubíll lendu í hörðum árekstri og ökumaður og farþegi í fólksbílnum létust. Mikil hálka var á veginum. Rannsóknir hafin á tildrögum slýsins og samkvæmt upplýsingum frá lögruglu voru báðir bílarnir utanvegar þegar viðbraðs aðilar komu á vettvang. Vegurinn hefur verið meira og minna lokaður. Síðan Grindavíkurbær var rýmdur vegna jarðfræðinga í november. Þar hefur þó verið opið fyrir umferð þeirra sem hafa sérstakt leifi til að fara um svæðið. Umbósmaður Alþingis telur að kvalveði bann matvælaráðherra hafi verið ólöglegt. Þetta kemur fram í áliti umbósmanns sem byrt var í dag. Þar segir að Svandís Svafastóttir matvælaráðherra hafi ekki gætt meðalhófs þegar hún ákvað að stöðva veiðar kvals á F í júni. Hún hafi vegið að stjórnarskrár vörðum atvinnu og egna réttindum félagsins. Hvalveði bannið var mjög umdeilt innan ríkistjórnarinnar í sumar og um tíma að hrykti í stjórnarsamstarfinu. Þingmenn sjálfstæðisflokksins hittust á netfundi síðdeis vegna niðurstöðu umbósmanns. Arnar Björsson, fréttamaður, er á Alþingi. Arnar, hefur eitthvað heyrst frá sjálfstæðismönnum eftir fund þeirra í dag? Sjálfstæðisbæðin voru með rúmlega klukkustundarfund sem að bóðað var til eins og þú nefndir út af þessu tilherpi þannig að einhver titríkur er nú í þeirra röðum en áður en að lengra er haldið þá skulum við heyra viðbröð Svandísar Sávarsdóttur við heyrðum í henni nú í síðdeis. En mér finnst eitt svona standa upp úr og það er það að þessi löggjöf er úr sér gengin. Hún er gömul, lögum kvalveður á Íslandi eru frá 1949 og hafa ekki verið uppfærð. Þannig að það er alveg tilefni til að skoða þau mál. Það breytir samt ekki þeirri staðurinn að það var ekki farið að lögum? Já, það breytir ekki þeirri staðurinn að það hefði verið mátt vera tröstari lagagrunnur þarna. Það er nú bara eins og gengur og oft og yfirlega sem umbósmaður fjallar um slík álitamál hjá ráðunetum. Þannig að þetta er ekki í fyrsta og ekki síðasta skipti sem að maður sér svoleiðis umfjöllun. Þá var endi fjármálaráðar og sagði af sér vegna áliðis umbósmanns vegna Íslandsbankasörlunar. Er þetta mjög frábrauðið því máli eða er þú í sömu stöðu og hann var? Já, þetta er mjög frábrauðið mál, já, á öllu leiti. Þannig að þú lítur svo að þín staða sem ráðar að hún sé óskert? Hún er óbreytt. Já, hérna hjá mér eru tveir þingbæðin, við skulum við byrja á tetti, byrja eina sinni í tetur. Þú varst á fundi með þínu fólki, er reyði í þingflokkum? Það sem við vorum að gera á þingflokki, flokksfundi sjálfstæðisflokksins var að við vorum að fara í þetta álit umbósmanns og rýna það og skoða hvað er það nákvæmlega sem þarna kemur fram. Stutta málið er að það kemur nú ekkit margt þarna á óvart. En viðbröð ykkar? Já, þetta er í samræmi við það sem við vöruðum við hér síðastliði sumar. En hvernig var hljóðið tóninn í þingbúin? Við lítum á þetta mjög alvarlegum augum. Það er mjög alvarlegt þegar að ráðfyrir að fremur lögbrót með þessum hætti og uppvísa því að fara ekki eftir meðalhófi yfir sínar ákvarðanir. Sérstaklega þurfum við að ræða hér grundvalla réttindi um atunufrelsi, atunuréttindi og afleiðingar sem hafa þegar komið fram og komið strax í sumar er varðaði fjölda fólks 
sem bar sko skarðan hlut frá borði en ef menn líta en ef menn líta eitthvað alvarlegum mögum þá uh, hljóta menn að, að kalla eftir einhverum uh, afleiðingum af því ja við getum sko haldið því til haga eins og ég segi sko við vöruðum við þessu eindregið við kvöttum ráðherrann til þess að endurskoða ákvörðun sína strax þannig að forða mætti þessu uh, sko þessari atburðarás sem að núna umboðsmaður hefur staðið þess og við teljum að þetta hefur þegar haft með alvarlegar afleiðingar og grafið undan trausti í því stjórnarsamstarfi sem að flokkarnir eru saman í. Ætlaði að krefjast afsagnar hennar? Ég held að það sem að liggur núna fyrir að gerist á næstu dögum er að við hljótum að horfa á það hvernig ríkistjórnar flokkarnir ætla að horfa á þau verkefni sem að þau eru saman um að þau eru að sinna í matvalaráðnundinu þannig að það sé samhljómur og, og svona ágreiningslaust milli stjórnar flokkarnir. Ég fæ, ég teit ekki til að svara við aðvaratalaust, Gístirafn, hvað vilt þú að Svandís geri? Já, við höfum sagt að, að, að þó svo við séum efnislega sammála Svandís um það að banna í kvalviðar og höfum lagt frumvarp fram uh, um slíkt að, að þá hafi stjórn síslan ekki verið góð í þessu máli og það sé mjög mikilvægt að þegar slíkt gerist, þá þurfi ráðherra að axla ábyrð. Er þetta uh, samjöli ákvörðun ykkar í þingfarkum? Já, við uh, lítum á, á það sem svo slíkt að það þurfi þegar ráðherra uh, gerast brotlegir, þá þurfi þeir að axla ábyrð. Og axla ábyrð er meira heldur um við höfum séð í núverandi ríkistjótt þar sem að Já, ráðherra sagði af sér fyrir bara nokkrum viku síðan en fór svo bara í annar ráðunniti þannig að við spyrjum okkur hvort kannski eitt af því sem við sjáum á næstu dögum og vikum sé e, svona stóla leikur Östut svar e, tetur e, er ríkistjórnin að springa? Það tel ég ekki Hérna, ríkistjórnin hefur komið sér saman um að vera saman um að sinna ákveðunum verkefnum e, nú er eitt mjög stórt mál sem að hún er að fást við Það eru kjarasamningar á almennum og opinberum verkefnum á vettvangi. Þannig að það eru þessi stóru mál sem að ríkistjórnin þarf að vera samhend í að ráðast í. Segir Teitur Björn Einarsson og það er alveg greilinlegt að það á eitthvað þetta að ganga á næstu klukkustundirnar og dagana í politíkinni. Takk fyrir þetta Arna Björnsson á Alþingi. En forsættis á þeirra segir mjög góðan tón í aðilum vinnumarkaðarins og ríkan vilja til að finna lausnir. Hún fundar með fulltrúum opinberu stjættafélagana í næstu viku. Í dag hlýtu hún og nokkrir aðrir ráðferrar á hugmyndir stóru verkalýsfélagana um kjaraveraður og aðkomu stjórnvalda. Bæði fórustumenn samtaka atvinnulífsins og breyðfylkingar verkalýsfélagana sem nú eða í kjaraviðræðum hefur orðið tíðrætt um mikilvægi framlag stjórnmalda til að greiða fyrir samningum. Við erum í orði öll sammál um megin markmiðin með þessu öllu saman sem er að náni við verðbólgu og í framhaldi náni við vaxtastíð. Til þess að svo megi vera þá þurfum við öll að ganga í takt og, og, hérna, og allir þessir aðilar þurfum að gera það með ábrugum hætti og ríkisfjármálin þá þar á meðal. Og ekki bara á öðru eftir þennan fyrsta fund ráðherra og fulltrú á stóru verkalýsfélagana en að gengi var í takt. Og ég held að þetta samtal í dag hafi bara verið mjög jákvætt og uppbyggilegt og uh, ætti allavega að, að vera grundullu þess að geta haldið áfram uh, góðu samtali við stjórnvöld. En allt í allt þá til ég að þessi fundur hafi gengið vel. Við fórum yfir okkar tillögur en já, ég meina þessi, uh, þessi nálgun okkar, um þessi hófstilta krafa uh, varðandi laun, Hún snýst um það að stjórnvöld geri sitt, að þau leggist í úrbætur á tilfæslu kerfinu og þá gengur þetta allt saman upp. Uh, nú tökum við þær tillögur og hugmyndir og vinnum áfram úr þeim og munum gera nýta næstu daga í það. Við erum svona bara að, að leggja fyrir henni heildar myndina, hugmyndir sem við höfum svona í heildar pakkanum. Hluti af heildar pakkanum af hálfu SA og breyðfylgingarinnar er að miða við fastar krónutöluhækkanir og fjögur ára samning. Landris mælist svipað og síðustu daga í svartsengi á Reykjaneskaga. Nýtt hættum allvar byrt síðdegis. Samkvæm því er nú, mun, er nú minni hætta nærri svartsengi og bláulánunu en fyrir áramót. Nýjar GPS-mælingar gefa vísbendingar um að kveiku þrýstingur sé að byggjast upp og þar með auka slíkur á öðru eldgósi. Líklegast er að það gjósi aftur í sundnjúks gígum milli stóra skóafells og hagafells. Innviðar á þeirra segir óeðlilegt að leigusali rökki fyrir afnota af íbúð sem ekki er hægt að dvelja í. Hann lagði niðurstöður starfshóps um húsnæðismál grindvíkinga fram á ríkistjórnafundi í morgun. Niðurstöður starfshópsins hafa ekki verið gerðar opinberar. Hátt í 200 fjölskyldur úr grindavík vantar enn varanlegt skjól. 
Auk þess eru margar bundnar af leigutryggingu vegna húsnæðis í Grindavík og þurfa á sama tíma að fjármagna aðra leigutryggingu fyrir nýju húsnæði. Ef að fólk getur ekki verið í íbúðunum að þá hefur það alveg rétt á því annað hvort að segja þeim upp eða, eða leigusalinn verður að taka það á sig að geta ekki leikt íbúðunar út og ef það er um tímabundin not að þá þurfa að gera samkomulega umslíkt þannig að það er ekki eðlilegt að hálfu leigu sala að senda reikning á leigu taka sem ekki getur nýtt sér húsnæði. Palestínsk stjórnvöld hafna hugmyndum varnarmálar á þeirra Ísraels um að í framtíðinni fari Ísraelar með stjórn öryggismála á Gaza. Þau vilja enda herna um Ísraela og stopna Palestín stríki. Varnarmálar á þeirra Ísraels, Jóaf Gallant, kynti í gær hugmyndir sínar um framtíð Gaza. Herráð landsins á eftir að taka afstöðu til þeirra. Meðal tillagna varnarmálar á þeirrans er að Hamas missi yfirráðin á Gaza. Aðrir palestinskir valdhafar fari með völdin að einhverju leiti. Ísælar muni áskilja sér ákveði frelsi til aðtafnaðar og fari með stjórn öryggismála. Palestinsku valdhafarnir megi ekki á neinn hátt ógna Ísæl. Þá munu fjölþjóðlegt lið vesturvelda og arabaríkja fara með stjórn landamæra Gaza. Ísælar leiði þó liðið. Varnarmálar á þeirrann villið alþjóðlega sveitin sjá einnig um enduskipulagningu og uppbyggingu Gaza. Þá myndi Egypta landi vera falið ákveði hlutverk sem ekki hefur verið útlistað enn. Palestinsk yfirvöld hafna til lögunum. Í yfirlýsingu þeirra í dag segir að þau vilja að hernámi Ísæla ljúki og stopnað verði palestinskt ríki með Jerusalem sem höfuðborg. Öllum áætlunum um annað er hafnað. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísæls, hefur ekki tjáð sig um tillögur og varnarmálaráðherrans. Í held samasti armur ríkistjórnar Ísæls vill að palestínumenn verði hraktir frá Gaza og að Ísæðlar taki yfir landsvæðið. Mikil andstaða er við þær fyrirætlanir með að stjórnvalda í nágrannaríkjunum. Ekkert látir á árásum Ísæðlsers og samkvæmt tölum yfirvalda á Gaza hafa 22.600 hið minnsta verið drepinnar síðan 7. oktober. 17 ára stúlka frá Gaza sem særðist illa og misti fjölskyttu sína í árás Ísraels hess er komin til landsins. Hún segist takklát íslenskum stjórnvöldum fyrir íslenskan ríkisborgararétt. Það urðu fagnaður fundri í dag þegar Asil Al-Masri, 17 ára stúlka frá Palestínu, faðmaði landa sína á vini eftir áralangan aðskilnað. Asil misti fjölskyldu sína í árás Ísraels hers og særðist illa. Hún tvíbrotnaði á öðrum fótlegg og hinn fótleggurinn var tekin af við hné. Asil var frutt til aðhlýningar á sjúkrahús í Kæra og í Egyptalandi og segist hafa óttast alla daga að verða send aftur til Gaza. Asil fekk íslenskan ríkisborgararétt í síðasta mánuði. Bróðir hennar, Súleiman Al-Masri, hefur búið hér á landi í nokkur ár. Asil segir fyrst og fremst takklát fyrir að vera komin til landsins. I'm so happy and thankful for all the people that helped me to get uh, to here because at some point I thought that I'm alone and nobody uh, can help me and something like that, yeah. Eitt þeirra sem byðu spenntir eftir Asil á flugvellunum er Ahmed. Hann hefur þekkt Asil frá því hún var barn. She lost a lot, so she deserved to be, be in safe and get a good life. So this is a happy day for you? Yeah, it's very happy day. And I didn't see Asil from when she was 11. I knew her when I was in Gaza. I didn't see her for when she was 11. She, so this will be hard also for me to see her in the wheelchair. Bróðir Asil flúði Gaza árið 2017 og hefur búið á Íslandi í rúmlega fjögur ár. Hann segir endurfundina hafa verið ánægilega og er þakklátur fyrir hversu vel samfélagið hér á landi hefur tekið systur hans. Ja, yeah, I'm so happy and you know I left Asil uh, six years ago. Now she is uh, a big girl and you know because the situation so everything is good and she is so lucky that the community in Iceland uh, love her and support always her in the media and in the street. Og Asil er þakklát íslenskum stjórnvöldum. Yeah, I'm, I'm so thankful for the Iceland government and I want to thank the community too, the, all the people that helped me. Um, uh, I was so alone at some point, but now uh, I'm so happy. 
Ný aðgera stjórnstöð almannavarna á Austurlandi var opnuð á eilstöðum í morgun. Reynsla síðistu ára þegar snjóflóð og skriður hafa fallið á byggð sýndi að aðstaðan var ekki nóg góð. Þetta er með bylting fyrir okkur að hérna vera að koma eins að aðstöðu hér þar sem aðgerðstjórn getur komið saman í fullkomnu búnaði. Við erum svolítið að fara frá því að koma saman með eina tvær fartölur og kannski eitt skjávarpa og blöð í það að vera komin hér með þennan búna sem sérstætt fyrir aftan okkur, fjöldi skjáa og vinnuborð fyrir hvern og einn. Reynsla síðustu ára hefur sýnt fram á að þörf er fyrir betri aðstöðu til aðgerðastjórnunar. Á Austurlandi hafa orðið stórir og alvarlegir aðbyrðir sem hafa kallað á stórar almanavarna aðgerðir. Eins og skrifið föll á seðisfyrði, snjúflöðin, ég skust að ofsaviður sem að hafa haft með það í förmur sér að það var ákveða að vera brýnt að koma upp aðgerðastjórn, sérstaklega til að taka út um þessu stóru viðbyrði og svo aðra. Fulltrúi almanavarna deildar ríkislöðurglustjóra segir að miðstöðin verði til þess að efla aðgerðagetu og viðbræð á Austurlandi og bæta samstarf við aðrar einingar og stjórnstöð almanavarna. Það er í stefnu stjórnvalda í almanavarna og örgjarsmálum að byggja upp aðgerðastjórnir um landið og það er mjög langt komið og nú er Austurland komist í þann hóp. Jón Björn Hákonarsson, verkefnistjóri hjá almanavarna nefnd Austurlands, sá um uppsetningu aðgerðastjórnarinnar. Hann hefur oft komið að stjórn aðgerða í almannavarna ástandi. Við erum þetta kannski fyrsta skipti komið með aðgerða stjórnstöð fyrir Austurland, fyrir almannavarna nefnd, á einum stað, svona vel búna tækilega. Við erum að vinna orðið meira með uppsingar í rauntíma, stafrænt, við erum eins og hérna er mögulega að fá bara beint streymi frá vettongi jafnvel í gegnum búkmyndavela, lauruglu og dróna. Og hvað erum við með allir hérna? Hér erum við bara núna með í rauntíma, hér er loftmyndagrunnin sem við erum að vinna með. Hér er Norfjörður og hér sjáum við rýmingakortin, þetta sjáum við líka uppsingar og veðurstofun um þekkta snjóflóðasögu. Nýsjálfsku sjómaður sem fjall fyrir borð lifði af tæpan sólarhring í sjónum, það varð honum til haps. Að aðrir sjómenn sáu endurkast sólarljós af úrinu hans. Sjómaðurinn fór einn út í veiðitúr á bát sínum á þriðju dag og ætlaði að snúa til baka næsta dag. Hann fjall fyrir borð um 55 km frá landi þegar fiskur, sem hann telur hafa verið ottnef, beit á úti fyrir fanga mata á nýjasjálandi. Fyrst lurtst og einstæðlega ég bara rólt inn til vatra. Ég bara rólt inn til vatra, það er þrjú strókur, svo ég var að gera það. Hann reyndi að synda til lands en straumurinn var of sterkur. I had a shark come to visit, so he, he went around, had a bit of a look and decided I wasn't very tasty. Á miðvikudag, þegar Fransin hafði verið í sjóni mína í sólarhring, sáu þrýr sjómenn glitta á eitthvað á yfirborðinu. Það reyndist að vera endurkast af skífu úrs sem Fransin var með. Þeir ákvæðu að kanna málið nánar og fundan í sjónum. Það voru fagnaðar fundir þegar hann hitti bjargvættina aftur í gær. By then I'd figured out to try and use this. It's only plastic lens, but I looked at it and got a bit of reflection, I thought that's all I got. So I tried holding that up to signal this boat, uh, but I just sink into the water, you know, straight away. And, and the waves, um, I don't think they would have seen anything, they wouldn't have even seen an arm. Og Fransin er hvergi nærri hættur sjómennskunni. Oh, hell yeah, I'd be out this afternoon if they let me, but the boys are out fishing now. <laughs> Menningar viðurkenningar ríkisútarfsins fyrir árið 2023 voru afhendar í dag. Gervigrind var valið orð ársins. Orð ársins sem valið var af hlustendum rásareitt og allum þeim sem kusu á vef ríkisútarfsins er orðið gervigrind. Þetta orð lífir góðu lífi í málinu en í ár varð gervigrind fyrir valinu og skákaði strókulaksi og gigskjálta í kosningunum. Árnarstofnun var á sama máli og þeir sem kusu hjá rúf og er það aðeins í annað sinn sem það gerist. Það hefur verið viðstöðulaust í fréttu um allt síðasta ár, bara alveg frá upphafi ár og til ár sloka, bara síðast í áramótaskaupinu, þá fengum við að kenna á gerfugreindinni, eða kynna skerfugreindinni, þetta heldur kannski. Þetta er ekki gamalt í málinu, hvenær eru fyrstu heimildur um orðið hér? Fyrsta heimild er 73, í þýðingu á riti Nóan Tjómskís, og þar kemur það fyrst fyrir, sem við vitum um. Anna Sigriðu segir að um 8.000 hafi tekið þátt í að velja orð ársins. Á síðustu árum hafa kulnun, sóttkví, óróapúls og heilsukvíði orðið fyrir valinu. Hver er líftími þessara orða? Það er alltaf svolítið erfitt að segja en svona, ég er því samt giska á að þetta 
orð haldist í málinu. Una Torvadóttir fekk krókin viðurkenningu rásar tvö fyrir framúrskarandi lifandi tólnistarflutning á síðasta ári. Gerður Kristni hefur verið mikil virka á reitfellinu myndafarna ára tíu. Hún er fjölhæf og festið ólíkar tegundir bókmenta, skrifar bæði fyrir börn og fullorðna og lætur jafn vel að fastið bundimál og laust, segir umsögn dómnefndar. Í dag sínir ríkisútvarpið mér mikinn heiður. Ég þakka fyrir hann. Útvarpið er nátengt áhuga mínum á ljóðum, þaðan bast tónlist sem ekki heyrðist annarstaðar, grípandi laglínur samdar við haganlega smíðuð kvæði. Þau varð ég að læra utan að til að geta tekið undir. Síðan bættu sögurnar við og heimalærdómurinn varð mun bærilegri ef kveikt var á útarsögunni á meðan hann var unnin. Þá að þeirri, það lægi smá saman og á morgun verður víða hægbreytilega átt þegar kemur fram á morgundaginn þyknar upp suð vestalands með vaxandi suð austanátt. Frost verður yfirleitt frá frostmarki að sex stigum en annað kvöld fer að hlýna. Sigur Jónsson, veðurfræðingur, fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum ef að Björg Benedigsdóttir sér um þær í kvöld. Gísli Þorgeir Kristjánsson var útnefndur íþróttamaður ársins í gerkvöld. Við settum sniðunum með Gísla eftir hófið. Lántu frá að búa að vera einhvern veginn auðvelt alltaf. Karla landsliðið í handbolta hefur að leika á Evrópumótinu eftir viku en það verður frumraun Snorra Stein sem þjálfari á stórmóti. Og Freyr Alexandersson hefur tekið við þjálfun belgíska félagsins Kortrík. Félagið er í miklum erfileikum í úrvalsteildinu um þessar myndir. Um að reyka svona bílaður að taka þetta að sér. Sjáum hvað var helst í þessum fréttatíma. Umbósmaður Alþingi segir að matvælar á þeir að hafi ekki gætt meðalhófs þegar hvalveiðar voru stöðvaðar og laga grunn fyrir ákvörðuninni hafi skort. Á þeirra segir lögin úr sér gengin og niðurstaða umbósmanns hafi ekki áhrif á stöðu hennar. Þingmenn bæði í stjórn og stjórnar andstöðu telja að matvælar á þeir að þurfi að íhuga stöðu sína alvarlega. Þingmaður sjálfstæðisflokksins segir að framganga Svandísar, Svafastóttur og álit umbósmanns hafi grafið undan trausti í stjórnarsamstarfinu. Fullt trúar verkalýshreyfingarinnar og ríkistjórnarinnar gengu ánægðir af fundi í hádeginu. Þar voru lagðar fram hugmyndir verkalýshreyfingarinnar um aðkomu stjórnvalda að kjarasamningum. 17 ára stúlka frá Palestínu sem fekk íslenskan ríkisborgararétt fyrir jól er komin til landsins. Hún segist þakklát íslenskum stjórnvöldum fyrir að hafa gefið henni möguleika á betra lífi. Og endurkast sólarljós frá úri sjómanns á nýja sjálandi var til þess að honum var bjargað frá drukknun. Hann hafði verið tæpan sólarhing í sjónum þegar bjargvættir hans sáu endurkastið. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan tíu kvöld og rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl og eigið góða helgi.